ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാൽപ്പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടുകട്ടിയിലൊരു പാത്രം എടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയാലും മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വറ്റിച്ച് കുറുക്കി കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കൈ എടുക്കാതെ കണ്ണെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കട്ടിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടി എന്താ പറയുക അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാൽപ്പൊടി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പാൽ ബാക്കിയാണ് കുടിക്കാൻ ആരുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക മോര് അതായത് തൈരാക്കി വയ്ക്കും അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് മോരും നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മുതിർന്നവരായാലും അതെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരായത് പാൽ കുടിക്കാൻ അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പാൽപ്പൊടി കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പാളി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് ചേരണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ മഞ്ഞപ്പാളിക്ക് പകരം കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പാളിയൊക്കെ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട കാരണം നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടിയുടെ ടെക്സ്ചറും പോവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും പോവും എല്ലാതും മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊരണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല ഡ്രൈ ഫോമിലായിരിക്കണം സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കേ പാട് പാടില്ല അപ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് ആ പൊടി കിട്ടില്ല പിന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക ഈർപ്പം കൂടുതലായ കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അംശം ഒക്കെ കളഞ്ഞ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് അറിയൂ അങ്ങനെ ചേർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫലൂടയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇനിയും നമുക്ക് റെഡി ആവാനുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പോരാ ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് ആവണം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടി പൊടി പോലെ വരും അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് ഈർപ്പമുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആ ഈർപ്പം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് നല്ല ഹാർഡാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മിക്സിയിൽ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽപ്പൊടി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എയർടൈ
അപ്പോൾ ടെക്സ്ചർ വൈസ് ഇത് അത്രയും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തരിതിരി ആയിട്ട് തന്നെ കെടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്ത് പൊടിച്ചാലും ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരി കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് എങ്കിലും പാൽ കുടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുമക്കൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും നമുക്ക് എന്നാൽ പാൽ പൊടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ